Oké, okay, uh, gaan we naar de weg liggen. Dat alles door je heen komt. Dat jij dat niet bent. Die persoonlijkheid. De binnen- en de buitenkant die bestaat. Ja, ik had toen een vraag, maar dat mogen we niet meer stellen. Dat pauze was. Ja, dat was ook zo. Ja. Dat waren we al gelegen. Um, is het nou voor een vrouw anders om, om satsangs mee te maken, omdat die de dingen anders beleven, wat je net zegt dan? Een vrouw wil alleen maar de dingen mededelen, die willen geen oplossing. Hoe is dat voor een vrouw en voor het verschil tussen man en vrouw als ze naar een satsang gaan? En een man die zet erover zit aan een vrouw. Of, of dat uh, satsang gegeven wordt door een man of een vrouw? Of nou ja, dat je als man of als vrouw een, een man een ervaart gaat. het anders waarschijnlijk, want die kunnen makkelijker een knop omdraaien, vrouwen. Reageren veel meer uit emotioneel over, uh, oogpunt of weet ik ja. wat. Het, het anders ervaren. Mijn ervaring is dat vrouwen het al weten. En dat ze eigenlijk uh, nog een keer willen horen. Ja. En dat mannen met huis willen komen. Ja, mannen? Mannen komen vaak met huiswerk. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Het is niet dat de ene manier beter is dan de andere of zo, maar uh, in het algemeen. En uh, er zijn net zoveel, uh, voor elke man die verlicht is, is er weer ergens een vrouw verlicht. Dus dat maakt ook niet uit. En voor de bezoekers, ja, dat, dat mag je zelf zeggen natuurlijk. Uh, dat is maar net, uh, net hoe het voor jou is. Uh, uh, sommige mannen die denken van, uh, nou, maar dan moet ik zijn. Of die denken van, nou, het is me niet uh, zus of zo genoeg. Niet uh, exotisch genoeg of zo. Ik, ik werk niet met geurtjes en muziekjes en, 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 en gordijntjes. Mm -hmm. Hoewel, nou, als je dat leuk vindt, moet je niet bij mij zijn. Nee, maar ik bedoel, kijk, een man die, die kan eerder een knop om, omdraaien. Switchen. Ja. Maar een vrouw gaat, gaat daar heel anders. Jij gaat naar satsang, weet je wel. Dus de, de vraag is eigenlijk van, hoe is het voor jou? Ja, ja, ja. Nou, het frustreert me wel eens als mannen, als, ja, het is zo simpel. Ja, het zal wel. Ja. <laughs> maar omdat een man misschien zo simpel een knop kan, kan om, omdraaien, een vrouw doet het toch waarschijnlijk anders. Denk ik, wat, wat ja. zie ik nou niet? Dat het zo simpel is? Of is het nou omdat jullie het zo simpel doen? Ja, maar dan... Uh, kijk, je bent op zo'n moment aan het vergelijken van uh, hoe doe ik het ten opzichte van de rest ofzo. En dat mag je best doen, nee, je, je maar je schiet er zo weinig mee op. Ja, maar je hoort van, uh, het is zo simpel, je draait het even om. Terwijl, ja. en dan, het frustreert mij dan dat je dan zegt, of dat, dat het gezegd wordt. En dat ik denk ik van, ja, het zal wel. Ja, nou, dan heb je dus gewoon blijkbaar nog niet gezien. Gewoon, blijf gewoon bij wat het, uh, dus onderzoek, zeg ik dan altijd maar. Zolang het nog niet duidelijk is, uh, onderzoek je en stel je vragen. Ik zie het probleem eigenlijk daar niet. Je gaat, uh, in de woestijn ga je net zo lang graven totdat je water tegenkomt. En, uh, dan kun je, totdat je water tegenkomt. Dan kun je wel denken van, uh, ja god, die ander is al een meter verder. Of uh, misschien graaf ik wel op de verkeerde plek. Of had ik een andere schep moeten kopen. Nou, al die dingen is eigenlijk alleen maar uitstel. Graaf gewoon door. En tijd te verliezen. Randolph die zegt altijd, het is onmiddellijk. Het is nu. En dat heb, heb ik ook ervaren bij hem. Maar hij zegt ook, ja, als je het één keer ervaren hebt, is het nooit meer weg. Maar dat, nee. <laughs> dat is die persoonlijkheid. Hoe lang is het wel op het handen geweest? Geen idee, weet ik niet. Geen idee. Jij wel? Nee, dat is echt niks. Waarom vraag je dat? Omdat hij, uh, ja, het is onmiddellijk, het is nu. Ja, dat kan je zeggen, ja. Ik heb dat wel kunnen ervaren. En dan... Maar het wordt weer minds om dat vast te houden of zo. Ja. En dat, ja, dat weet ik niet. Nou, wat, hey, wat mij dan zo interesseert... En de gemiddelde zoeker, dus blijkbaar niet, is wat, wat is hier nou direct aan, aan dit gebeuren? Je citeert Rendel en dan komt er daarna een algemeen verhaal over vasthouden. 
Want als je nou dieper op de zaak in zou gaan, dan zou je zeggen, wat gebeurt er nou op zo'n moment? Ik heb dus blijkbaar dat onmiddellijk gezien ervaren. En daarna wil ik het vasthouden en dan lukt dat niet. En dan is het gevolg frustratie. Maar onderzoek dat nou eens, wat gebeurt er dan op zo'n moment? Je hebt gezien dat het onmiddellijk is. En vervolgens ga je proberen om het vast te houden. Zie je in hoe gek dat is? Zie je in hoe raar het is? Ja, dan je... zie ik ook daarna ja, voor de mind. Ja. Dus. Je probeert het moment in te lijsten. Dat is wat je doet. Ja, dat zag ik. En. Je bevriest dus eigenlijk. Uh, het, het, het leven. Mm -hmm. En dan, uh, ja, het is natuurlijk prachtig als we een heel mooi fotoalbum met prachtige plaatjes uh, hebben van Griekenland, terwijl we in Griekenland op vakantie zijn. Mm -hmm. En nou is de, de gemiddelde zoeker die probeert het nu te bevriezen, vast te houden, in te lijsten, die is als dus een vakantieganger in Griekenland met een heel mooi fotoboek van Griekenland. Dat is trouwens helemaal geen gek beeld, want je ziet niks anders op vakantie dan uh, mensen die de hele tijd aan het fotograferen zijn. Ze zien niks van wat er om ze heen gebeurt, ze hebben alleen maar de hele tijd zo'n ding voor hun hand. Ze thuis op de plaatjes. Ja. En naar thuis plaatjes kijken. Dat onmiddellijke zien, uh, dat kun je niet vasthouden. Om de simpele reden dat je het niet los kan laten. Het is de actuele situatie. Om iets vast te kunnen houden, moet je het ook los kunnen laten. We kunnen het niet loslaten. We kunnen het niet vastpakken. Het is gewoon wat er nu gebeurt, dat onmiddellijk te zien. Dus elke keer zodra we verzonnen hebben dat er iets te bereiken valt, dan, dan, dan kijken we net verkeerd. En dan, dan gaan we dus inderdaad achter dat denkbeeld aanjagen. En wat zijn de kenmerken van uh, zoekers? Die dingen proberen vast te houden en te bevriezen. Die kenmerken zijn uh, citeren. Hè, hij of zij zei dit of dat. Uh, proberen een manier te vinden om te leven. Ja. Het herhalen van fragmenten en zo. Is niet erg. Helemaal niks mis mee. Maar zie wat je doet op zo'n moment. En dus hou niet op bij. Oké, okay, het was er. Nu is het er niet meer. Help! Nee, ik weet dat het er is. Kijk, kijk wat er aan de hand is op zo'n moment. Ja. Er is een misverstand in het spel. Dat je een bepaalde situatie in stand zou kunnen houden. En die situaties, dat zijn natuurlijk wel vaak de, de momenten waarop we het zien of zo. En dat willen we dan laten voortduren. Nou, juist dat misverstand beleg je nou om te zien waar het om gaat. Dat er nooit in je hele leven één moment is wat je vast zal kunnen houden. Alles gaat als zand door je vingers. En dat is, ja, dat stroomt. Dat gaat maar door. Eén vloeiende, spontane, wonderbare, mysterieuze beweging die uh, niemand slaapt. Ik ook niet. Ja, dat kan, dat kan ik ook. Uh, ja. Maar het proberen om een bepaalde toestand te bereiken, dat is dus denken dat je, oké, okay, van nou, zoals het nu is. Komt redelijk in de buurt van mijn ideaalbeeld. Klik. Mag ik het hier stilzetten? Vroeger uh, deed die dochter van Tita Tova na. Ja. En alles staat stil. Ja. En, ja. En, nou, dat is dat. Uh, yeah. Dus we ja. hoeven eigenlijk alleen maar te zien hoe gek het is dat we dat, dat, we dat proberen. Ja. Dat we denken ja. dat we daar op de een of andere manier wat uit kunnen halen ofzo. Het gaat snel vervelen namelijk. Een ideale situatie. Ja, sluit ik even zo. Nee? Ja. Um, als experiment, als gedachte experiment zou je kunnen zeggen van nou, je hebt ergens een bepaald persoon die heeft een aantal klachten. Dan ga je één voor één, ga je al die klachten ga je waarmaken, die ga je, die ga je weghalen. Ja, ik heb zo weinig geld, oké, okay, ik geef hem 20 miljoen. Ik zou je zeggen, klachten opgelost. Ja. Nou, misschien voor een maand, twee. Als je hem dan gaat opzoeken, dan zal hij een nieuwe klacht gevonden hebben. Namelijk dat al zijn vrienden naar zijn kop zeuren om geld. Allerlei goede doelen aan zijn deur kloppen of hij een schenking wil doen. Dat hij bang is dat zijn kinderen ontvoerd worden omdat, er, omdat hij zo rijk is geworden. Dat er een los geld geëist zal worden. Nou, ga zo maar door. Dus, uh, 
Daar is nooit een eind aan. Op die manier is de oplossing.